প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের স্কুল কলেজ এর বিষয়টি নিয়ে কবি খোলা হচ্ছে না হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে সারা দেশ এবং এবং তোমরা তোমাদের গার্ডিয়ান সকলে যে দুশ্চিন্তার মধ্যে ভুগছে তার আসলে বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না তো যা হোক প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের অনেকের ধারণা ছিল যে স্কুল কলেজ হয়তো শীঘ্র খুলে দেবে তো আমরা দেখতে পেলাম যেটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেটা আর কোনোভাবেই হচ্ছে না অনেক দীর্ঘদিন যদিও আমি অনুমান নিয়ে তোমাদের অনেক আগেই বলেছিলাম যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়তো তোমাদের কোরবানির পরে খোলা হচ্ছে তো তেমন সিদ্ধান্ত অলরেডি নেওয়া হয়ে গেছে সরকারিভাবে আমরা যে বিষয়টা আমাদের অনুমান হয়েছিল এখন আর এই বিষয়টি অনুমানের উপরে থাকলো না তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের এই স্কুল কলেজ কবে কি খোলা হবে না হবে এই বিষয়ে তোমাদেরকে আমি সুস্পষ্ট একটা ই দিচ্ছি আজকে নিউজ দিচ্ছি এবং এই সাথে তোমাদের আরও আসলে তোমাদের জানা আছে যে পাবলিক পরীক্ষাগুলো আমরা জানি যে পাঁচটা পাবলিক পরীক্ষা আজকে আছে এই করোনা ভাইরাসের কারণে যেমন তোমাদের পিএসি জেএসি এইচএসি এইচ এইচএসি এইচএসি কিন্তু দুইটা পরীক্ষাই এখন বর্তমানে এটার উপরে নির্ভরশীল হয়ে গেছে বর্তমানে এইচএসি পরীক্ষা যে হওয়ার কথা ছিল সেটাও হচ্ছে না আর আগামী এইচএসি পরীক্ষা এইটার উপরও ব্যাপক প্রভাব পড়বে তো যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের স্কুল কবে খোলা হবে এই বিষয়ে যে সুনির্দিষ্ট যে নিউজটা এসেছে এই বিষয়ে আমি তোমাদের সাথে আগে শেয়ার করে নিই তারপর আমি পরবর্তী বিস্তারিত আরও কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা দেখো কি এসেছে তোমাদের পত্রিকায় যে ফের বাড়লো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে দাঁড়িয়ে কব কবে খোলা হবে সেই বিষয়টি তোমরা একটু দেখে নাও যে কি লেখা হয়েছে বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলমান ছুটি আগামী ছয় আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী ছয় আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে তার মানে কি তোমাদের একদম কোরবানির পরে গিয়ে আর স্কুল কলেজ খোলার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে তখনও কি আসলে কতটুকু সম্ভব হবে এটা তোমরা হয়তো তোমরা কেন আমরা কেউই বলতে পারি না কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একে একে করে ভিআইপি পার্সনরা এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থী এর ভিতরে আমি আরও একটা কথা তোমাদেরকে বলে বলে রাখি তোমরা কেউই কিছু মানে এটা অন্য মাইন্ডে নেবা না সেটা হলো যে দেখো বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারণে যেই ধরনের ব্যক্তিগুলো মারা যাচ্ছে এদের কিন্তু টাকা পয়সা ক্ষমতা কোনো দিকেই কোনো অভাব নেই তারা যে কোনো সময় চাইলে তারা ঘন্টার ভিতর ডিসিশন নিয়ে সিঙ্গাপুর আমেরিকা লন্ডন যে কোনো জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা করতে পারে সে পরিমাণ টাকা ক্ষমতা সব সকল কিছু তাদের আছে তাদেরকে বা তারাও যেহেতু এই করোনা আক্রমণ থেকে বাঁচতে চাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে খুবই খুবই সতর্ক থাকতে হবে কারণ আর না হয় এই ভাইরাস আক্রান্ত হলে কিন্তু মৃত্যু ব্যতীত কোনো উপায় নেই তো যাই হোক প্রিয় শিক্ষার্থী এখন এখানে আরো একটা বিষয়ে পরবর্তী কি আসছে নিউজটা দেখো শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবুল খায়ের সোমবার যুগান্তরকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন এর আগে করোনা সংকটের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি কয়েক দফা বাড়ানো হয় সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়িয়ে পনেরো জুন পর্যন্ত করা হয় এখন তা বাড়িয়ে ছয় আগস্ট পর্যন্ত করা হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন বিষয় হলো যে এই নিউজ সেম নিউজটা কিন্তু আরো দুই একটা পত্রিকায় আসছে তোমরা দেখতে পাবো আর এদিকে আর একটা দেখো আর একটা নিউজ আসছে তোমাদের যে রেস্টেন এম ডি রফিকুল ইসলাম আমি এনের জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে হ্যাঁ এই বেচারা দীর্ঘদিন যাবৎ বিনা বিচারে কারা মানে ই আছে তোমার কারা বন্ধি আছে যাই হোক এ ব্যাপারে আমি আসলে এখানে একটু দেখলাম তোমাদের যারা এই পরিবারের সদস্য ছিল তারা হয়তো নিউজটা একটু দেখে নিতে পারবা তো প্রিয় শিক্ষার্থী আর একটা নিউজ আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি সেটা হলো বর্তমানে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারা বিশ্বের বর্তমান অবস্থাটা কি এই এই এটা তোমরা একটু এক নজরে দেখে নিতে পারো যে আক্রান্ত হলো কাজে হলো আক্রান্ত হলো তোমাদের এই অবস্থা এবং ডেটস যেটা মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু হয়েছে এ পর্যন্ত চার লক্ষ ছত্রিশ হাজার একশো পঁচিশ জনের মৃত্যু অলরেডি হয়ে গেছে আর রিকভারি হয়েছে এতজন তো যাই হোক আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে তোমাদেরকে দু একটি নিউজ নিয়ে আমি তোমাদের হাজির হয়েছি আরও যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করবো দ্রুত সময়ের মধ্যে এর মধ্যে তোমরা ভালো থাকো সকলের সুস্বাস্থ্য কামনায় আল্লাহ হাফিজ আসসালাম